primero que todo, pues muchas gracias a, a Legis por la invitación, a Camila, a Lina, eh, que estuvimos aquí con estos problemas técnicos, pero bueno, creo que ya, ya los podemos solucionar. Entonces, el, el, el objetivo de hoy es, es contarles eh, acerca de la, de, de la actualización aduanera en los cambios normativos que han existido durante los últimos meses que afecten la operación aduanera. Eh, la idea es que si tienen alguna duda, inquietud, eh, pueden hacerla aquí por el chat. Yo estoy acá pendiente y estoy revisando las, las preguntas que pudieran llegar a generar. Eh, y nada, pues ya, ya vamos a dar, a dar comienzo. Básicamente vamos a hablar del régimen de aduanas colombiano actual, cómo estamos hoy en día, que, cuál es el, el proyecto de modificación que existe. Muchos de, muchos de ustedes posiblemente nos acompañaron en una charla anterior, esta vez... Eh, eh, todavía no tenemos ninguna modificación porque este es un proyecto que lleva ya un año esperando la, la, la modificación vamos a hablar acerca nuevamente de esa, esa modificación vamos a hablar de los usuarios aptos que es una figura relativamente nueva en el, en el régimen de aduanas y al finalizar pues vamos a hablar de algunos cambios normativos digamos que se, que, que se han venido dando en cuanto al tema entonces lo primero pues el régimen aduanero colombiano eh, como todos sabemos, estamos hablando de que eh, hace muchos años teníamos el decreto 2685, que es del año 1999, con su, regla, con su resolución reglamentaria, que fue la resolución 4240 de 2000. Eh, posteriormente, después de muchos años, seis años de, de, de revisar todo el tema normativo, eh, en, en cuanto a gremios, en cuanto a la academia y a diferentes entidades, por fin salió el conocido decreto 390 que se llamó Regulación Aduanera, el cual establecía tres parámetros, de tres, tres criterios de empezar a de su de, 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 de vigencia. Uno que entraba en vigencia inmediato, otro que vige, entraba en una vigencia de 30 días y otra que vige, iba a entrar en vigencia en dos años una vez el sistema aduanero de la DIA pues, se pudiera acoplar a, todos las, a todas las bondades que traía este decreto 390. Desafortunadamente el decreto 390 no, no se pudo llevar, no pudo llevar a, a feliz término debido a que habían diferentes inconvenientes en cuanto a recursos, sobre todo por parte de la, de la autoridad aduanera, recursos informáticos, recursos de gestión humana, ya que era un decreto que facilitaba la operación, sin embargo, pues obviamente requería unos recursos para poder hacer esa operación. Luego, eh, conscientes, digamos, de esta situación que teníamos un decreto 2685, que teníamos un decreto 390, pero que habían algunas falencias de lo que se había expedido y sobre todo por el tema de, la, de, la, de las vigencias escalonadas, el gobierno expide el decreto 349, decreto 349 que modificaba tanto el 2685 como el decreto 390. Sale el decreto 349 modificando y ahí entonces teníamos un inconveniente y era que a falta de un decreto teníamos tres decretos en los cuales teníamos un, un, un serios inconvenientes porque no sabíamos qué aplicar y no solo los, los de afuera, la misma DIAN, la misma autoridad aduanera no tenía claro qué norma debía aplicar si un decreto del 2685, uno del 390 o alguno del decreto 349. Conscientes, digamos, de esta situación y debido al clamor de diferentes gremios, cuando llega a la dirección, a la dirección José Andrés Romero, que fue el director, el director saliente ahora del, del régimen de aduanas, determina que debía, que debía eh, unificarse toda la normatividad. ¿Por qué debía unificarse? Porque no, o sea, no teníamos un marco legal definido y claro para poder hacer todas las operaciones de eh, las operaciones aduaneras. Luego sale el decreto. 11.65 de, de, del 2019, donde por fin unificó las tres, norma, las, las tres normativas y dejó solo lo que estuviera vigente. Entonces sale el decreto 11.65, el cual empieza a regir el 2 de agosto del, 2000, del 2019 con su resolución reglamentaria. ¿Qué tuvo esta norma? Pues que ya compiló lo que estaba vigente en todo el régimen de aduanas y te, hablamos de una sola resolución para amparar, toda la, para, para amparar todo el régimen aduanero. Bueno, esta resolución ya tuvo una modificación, que es la resolución 011 del, del, del 2020, y resulta pues que había un proyecto, hay un proyecto de decreto del cual vamos a hablar ahora, que es el que les comentaba ahora, que estábamos esperando la publicación, la, que, que saliera ese decreto. Ese decreto, los que estamos afuera, eh, quiere decir las agencias de aduana, los importadores, los usuarios aduaneros, estamos muy expectantes de ese decreto, 
porque ese decreto trae varias modificaciones que nos van a, que, que de hecho son, son, es un decreto muy benéfico para la operación aduanera, ahora les vamos a, a contar por qué. Entonces veníamos eh, con un proyecto de decreto que lo publicaron a comienzos de enero del 2020, eh, a, se, se recibieron comentarios y estamos esperando cuando nos llega una pandemia eh, que es la que estamos sufriendo hoy en día, que es el COVID-19. Entonces el COVID-19 trae varios planteamientos, trae varios retos, trae varias preocupaciones y una de ellas era una figura que estaba por acabarse. ¿Por qué? Porque en el decreto 390 la figura de los UAP y de los Altex y de, determinó que iba solo hasta el 2020. Quiere decir que en el año 2020 se acababan los UAP y los Altex. El gobierno nacional, consciente de la situación que estábamos viviendo, expide el decreto 436 el 19 de marzo y dice, señores, los señores UAP, los señores Altex, que iban hasta el 22 de marzo del 2020, se prorroga en ese momento hasta el 31 de mayo del 2020 eh, la figura del UAP. Recordemos que en ese momento pues todavía no sabíamos el COVID-19 qué tan grande iba a ser. Muchas veces dijimos que íbamos a hacer unos, unos simulacros de, de cuarentenas durante 15 días. Esos 15 días ya llevamos eh, más de un año eh, y ese decreto ha ido prorrogando la figura de los UAPs y los Altex a la fecha. En esta resolución, en la resolución 046, salió una nueva figura que la DIAN lo llamó los usuarios apto, los usuarios de riesgo bajo y le daba dos beneficios. Luego en la resolución 011 lo llamó usuarios aptos, pero había un inconveniente y es que esos usuarios aptos no estaban a nivel de decreto. Entonces, razón por la cual luego el gobierno nacional expide el decreto 1206, donde los, lo, donde los usuarios aptos comienzan a regir. Antes de ese decreto 1206 en el mes de junio, para ser más exactos, el gobierno nacional también expide el decreto 881 que modifica de forma parcial todo el régimen de aduanas colombiano, dando unas posibilidades para que las, 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 empresas, las personas que fueran a traer bienes que estuvieran eh, para, para, para prevenir el COVID, para, 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 para disminuir todo el tema del COVID, pudiera entrar también como tráfico postal. Es así como hoy en día tenemos dos decretos de transitorios, que es el decreto 881 y el decreto 436, mientras dure la emergencia sanitaria. Tenemos el decreto 1206, que fue toda la figura de los usuarios aptos, que ahora más adelante lo vamos a ver. Este decreto 1206 modificó el 436 porque este 436 decía que los usuarios aptos solo iban a entrar en vigencia hasta que se acabara la emergencia sanitaria. Entendiendo que la emergencia sanitaria pues eh, todavía iba a continuar, el decreto 1206 lo que autorizó fue que los llamados usuarios aptos empezaran a entrar en vigencia eh, los que no eran WAP y ATEX. Ya ahorita más adelante vamos a ver. Aquí hay algo importante y es los conceptos de normativa y doctrina, porque a pesar que no ha existido cambios importantes en el decreto, entendiendo que conocemos un proyecto de decreto, pues desafortunadamente, y lo decimos desafortunadamente porque Debido a la, a la jerarquía normativa, uno no podría decir que un concepto esté modificando el, el régimen de aduanas, pues lo que nosotros vemos en la práctica es que sí, es que estos conceptos expedidos por la oficina jurídica de la DIAN, por la, la división de, de normativa y doctrina, desafortunadamente han ido modificando eh, para un lado y para otro los temas operativos de la DIAN, que eso es lo que vamos a ver, operativos de las operaciones de comercio exterior, tanto INPO como EX. Bueno. El proyecto de modificación que les decía, hay un proyecto de modificación que busca, primero cuando, cuando salió el proyecto de modificación se, se, se habló de, de, un, de un decreto de hierros, quiere decir de errores que contemplaba el decreto 1165. Sin embargo, pues obviamente a partir de esos er, aparte de esos errores, también hubo varias cosas que el gobierno, digamos, que en cabeza de la DIAN, quiso modificar con respecto a todo el régimen 1165, al decreto 1165. Una de las cosas que quería el gobierno era ajustar que todas las obligaciones, tanto manuales como las del CIE y algunas que se puedan hacer por correo electrónico, darle un piso jurídico y normativo para poder hacer esas operaciones. Ese proyecto de decreto, que vuelvo y les digo, está proyecto hace un año, eh, estipulaba que la vigencia del decreto iba a entrar 30 días comunes, quiere decir que una vez sea expedida esa llamada modificación, va a empezar a regir 30 días después de la expedición del mismo. ¿Cuándo va a salir la expedición? Va a salir en cualquier momento, y eso lo ha dicho la DIAN, la DIAN en repetidas oportunidades, digamos a nivel gremial se les ha preguntado, y la DIAN siempre ha dicho, eso ya está en el, en el Ministerio de, 
de, de, de Hacienda, estamos pendientes, digamos que salga y en cualquier momento esperamos que salga el decreto. ¿Por qué tanta necesidad de que salga el decreto? Porque entre varias cosas, pues está pues todo el tema de las obligaciones, la armonización de objetos y garantías, y hay unos temas puntuales que son los más importantes que nosotros tenemos. Y es uno, que los allanamientos, entendiéndose el allanamiento cuando un importador, una agencia de aduanas, comete algún error y quiere allanarse para disminuir la sanción, pues resulta que el 1165 lo tiene establecido entre de la base de datos de los infractores. Ese decreto busca que esa base de datos de infractores se salgan para los usuarios cuando se cometen infracciones y sanciones. Como ustedes saben, eh, el régimen aduanero es, eh, es, es, es rico en sanciones que le aplican por muchas veces desafortunadamente por errores formales que, que nosotros vemos en la operación. Este, re, este decreto, este proyecto de modificación tendrá una reglamentación pendiente. Una reglamentación es que también, aparte del decreto 1165, tendrá que haber una resolución que modifique la resolución 046. Eh, fue publicado en la página web del Ministerio de Hacienda, mm, remite, eh, corrige muchos errores en remisiones y redacción que teníamos dentro del régimen de aduanas, cambia la cuantificación de las operaciones para que las empresas tengan que ir al comité de fiscalización, el comité de fiscalización es una instancia en la cual hoy en día, porque todavía como no ha salido la modificación del 1165, dice que si yo como agencia de aduanas, como importador, he cometido 20 infracciones, durante el término de cinco años, pues lle llego a un comité de fiscalización el cual salgo mal. ¿Por qué salgo mal? Porque o una, o salgo con cancelación de la autorización, o dos, salgo con una sanción de mil UETs. Entonces es un comité que nos parece, digamos, a los que estamos eh, afuera, a los, a los administrados, pues una, una operación muy fuerte, ya que, como les decía, hay muchas sanciones en el régimen de aduana y cometer 20 infracciones en cinco años no es tan difícil como uno pudiera verlo en el papel. De hecho, en el proyecto de modificación cambian y ya no son 20 sanciones, sino es un porcentaje del valor de las operaciones. ¿Qué otros cambios eh, se mencionan dentro, que, que vienen dentro de la modificación del decreto 1165? Unos temas de definiciones, unos temas de análisis integral, de, de las condiciones, recordando el análisis integral es la, la facultad que tiene la DIA para validar toda la operación de comercio exterior y en dado caso autorice legalizaciones o correcciones sin pago de sanciones o rescates. El pago consolidado de la OEA, pues que no lo sanciona, si resulta que dentro de los 10 días yo informo que, ah, que no, 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 no realice un pago desde que se trate manual y desde que yo sea OEA, para que no sea sancionable. Eliminación de la obligación de los operadores económicos autorizados de desglosar documentos, entendiendo desglosar, cuando uno presenta una declaración de importación en los originales de los documentos, la factura, el documento de transporte, pues debe consignar los originales de los, de los números de las, de, 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 las, de las declaraciones de importación que esos documentos fueron usados. Aquí hay algo importantísimo y es que elimina las inhabilidades para que las agencias de aduana puedan ser depósitos o transportadores. Hoy en día existe una inhabilidad que la agencia de aduanas no puede hacer labores de transporte la agencia de aduanas no puede hacer labores de almacenamiento. Esa inhabilidad, ese, este proyecto de decreto, quita esa inhabilidad del régimen de aduanas, lo que va a lograr que las empresas, las agencias de aduana, puedan tener un poco más de, eh, un poco más de, de, de operaciones, de trámites, de logística. ¿Listo? Eh, elimina el concepto favorable de riesgo en los registros aduaneros. Entonces, en los registros aduaneros, teníamos un concepto favorable para que cualquier empresa que se fuera a inscribir pasara por el comité de riesgos. En este proyecto elimina, digamos, esa, esa autorización. El desglose, recordando el desglose, lo que hablábamos ahora de desglosarlo, deja solo la obligación para trámites manuales. Operativamente, para el negocio de la, de, la, de la operación aduanera, va a facilitar mucho, porque esa es una operación que hoy en día se hace, obviamente, dentro de los sistemas que cada empresa tiene, pero obviamente es desgastante porque debe coger documento por documento y hacer todo ese desglose. Entonces, eso también está dentro, de, dentro del proceso, dentro del proceso de modificación. También existe otra modificación, es que para cuando hay cambio de disposición, cuando yo estoy haciendo una operación de tránsito de enero y no logre obtener el levante, facilita esa operación de tal manera que yo pueda continuar con mi, con mi operación de comercio exterior. Elimina la declaración física del retiro de las mercancías, que eso... Obviamente ayuda, yo sé que muchas de las operaciones 
por todo el tema de pandemia han facilitado los depósitos para los retiros de tal manera que no me exija la declaración física. Sin embargo, eso es uno de los temas que traen el, en, el, en el proyecto de modificación. La legalización de los excesos después de 30 días. Hoy en día hay un beneficio que yo tengo 30 días y encuentro un exceso, un sobrante eh, de una mercancía, pero solo tengo 30 días. Acá, pero no dice nada. Hoy en día hay una zona gris muy amplia porque no, no estipula qué va a pasar si yo me paso esos 30 días. En el proyecto de modificación establece que yo lo puedo hacer, obviamente, con un pago del rescate del 50%. Cambia los temas de las anticipadas, hace un ajuste a las declaraciones anticipadas, que eso fue el proyecto, digamos, que nosotros vimos hace un año, no sabemos cómo, cómo, cómo vaya a salir. En cualquier momento va a salir, seguramente tan pronto salga, los estaremos invitando desde Legis eh, para dar una charla y contarles qué fue lo que cambió, qué fue lo que no cambió y qué siguió hasta el momento. No sé si tengamos alguna pregunta hasta el momento del, del proyecto de modificación del decreto. Listo. Bueno, vamos a hablar algo de, de, de normatividad COVID y hacer una aclaración de tres, de tres términos importantes que tenemos. Y uno es la emergencia económica, ecológica y social, otro la emergencia sanitaria y otro lo que conocemos como aislamiento. ¿Listo? Son tres términos que son importantes que los diferenciemos porque cada uno tiene unas connotaciones aduaneras distintas. Entonces, la emergencia económica, ecológica y social es una, un, un estado como tal que puede determinar quién la presidencia de la República en uso de sus facultades de tal manera que puede agilizar la expedición de normas sin que alguna de ellas, como las de temas de impuestos, tengan que pasar por el Congreso. Hoy en día no estamos en emergencia económica, ecológica y social. Se han declarado desde que empezó todo el COVID dos emergencias económicas, ecológicas y sociales. Una que fue en marzo 17 del año pasado y otra que fue el 6 de mayo también del año pasado. Esa, esa emergencia económica, ecológica y social permite que el gobierno expida decretos de forma muy rápida. Por eso nosotros, cuando pronto empezó el COVID, vimos la expedición de diferentes decretos porque se, se da por una necesidad específica, el gobierno puede declararla por 90 días máximo, solo se declararon 60 el año pasado, el decreto 417 expidió los primeros 30, el mayo 6 se expidieron los otros 30, y los otros 30 no se volvieron a expedir. Ya en este gobierno pues, no se ha expedido ninguna, dependiendo de la situación. No solo tema de COVID, no solo temas sanitarios, pueden ser temas también económicos, temas sociales o cualquier tema, que me pueda a mí generar esa emergencia, el gobierno puede solicitar. Entonces, para temas de COVID, se generaron esas dos emergencias económicas, ecológicas y sociales, y hasta el momento, digamos, no, no, no ha pasado nada más. Hay otro término que en, tem en temas aduaneros es muy importante porque, porque le está dando vigencia a muchas normas, y es la emergencia sanitaria. Entonces, tan pronto comienza todo este tema del COVID, que empieza hace un año, el 6 de marzo del 2020, es el primer caso de COVID, el gobierno empezó a expedir emergencias sanitarias. La primera fue la resolución 385 del 12 de marzo y así ha ido prorrogando las emergencias sanitarias. Es así como hoy, como, como el 25 de febrero de este año, perdón, 25 de febrero de este año, expidió la última prórroga de la emergencia sanitaria, la cual va hasta mayo 31 de este año. Desde el 12 de marzo, vamos a completar ya un año, ya completamos un año en emergencia sanitaria. Y esa emergencia sanitaria se va a ir prorrogando en la medida que vaya, que, que, que esté estudiando la situación. Esta emergencia sanitaria, ¿quién la decreta? La decreta el Ministerio de Salud. Obviamente el Ministerio de Salud depende de la presidencia, pero por competencia la emergencia sanitaria la emite como tal el Ministerio de Salud. Y está el otro término que es el que pues, creo que más hemos sufrido todos, y es el, todo el tema del aislamiento. Y es que algunos lo llaman cuarentena, otros lo llaman encierro, otros lo llaman... El, técnicamente el gobierno ha tenido dos términos. Uno que les es, es el aislamiento obligatorio y el otro el distanciamiento individual. Aquí están todos, nosotros dejamos esta presentación para ustedes. Aquí están, desde el 22 de marzo empezaron los aislamientos. Entonces el gobierno empezó con el primer aislamiento el 22 de marzo hasta el 13 de abril y así sucesivamente ha ido radicando y modificando. Oh, acá hay un cambio importante de septiembre y es que en, perdón, en agosto, el 25 de agosto, ya no lo llamó aislamiento obligatorio, sino lo llamó distanciamiento individual. ¿Qué cambios tuvieron importante? Que en el aislamiento 
se hacía aislamiento de todo y hacía unas excepciones para que pudieran salir las personas. Entonces, acá en distanciamiento individual es al revés, a cada uno los ejemplos de las personas que deben tener el, el, el distanciamiento como tal. Hoy en día tenemos distanciamiento hasta tanto dure la emergencia sanitaria, eso es el 31 de mayo del 2021 a la fecha. Bueno, no sé si tengamos alguna duda hasta el momento de, de, de los tres términos de emergencia sanitaria, de, perdón, un segundito, de emergencia sanitaria, de emergencia económica, ecológica y social o del aislamiento. Eh, no, Edwin, hasta ahora no hay ninguna pregunta eh, de los, de, por parte de los, de los participantes. Listo, perfecto. ¿Qué temas ha cambiado con el COVID? Primero, eh, hay una exención de IVA para unos bienes e insumos para el COVID. Entonces, las mercancías que vengan para, para, para atender el COVID, ¿sí? para la prestación de los servicios médicos y para la atención preventiva de la población, en este momento están exentos de IVA. Y están exentos de IVA hasta cuando dure la emergencia sanitaria. Aquí es importante aclarar que esa exención de IVA de esos bienes está exenta para la importación mientras dure la emergencia sanitaria y para la venta mientras dure la emergencia sanitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hoy en día traigo un producto, como están definidos en el decreto 551, como lo son gafas protectoras, guantes de látex, guantes estériles, tapabocas desechables, cánulas de gota, en este momento están exentas de IVA. Entonces pues esa mercancía está exenta de IVA en la importación. Y una vez que yo lo importe, cuando yo lo vaya a vender, si todavía estoy en emergencia sanitaria, también voy a estar exento. Si ya ha pasado la emergencia sanitaria, porque se mejore la situación, que es, todo lo, es, es lo que todos estamos esperando, ahí ya lo que va a pasar es que ya el, el, el IVA lo van a empezar, a, lo van a, empezar a, a, a cobrar y lo tienen que cobrar las compañías. Adicionalmente a la exención de IVA de esos bienes, tenemos una exclusión transitoria en las materias primas de medicamentos. Para, aplica para todos los medicamentos. Hay existido inquietudes si es solo para los medicamentos que venían para el COVID o si es para todos los medicamentos. El tema es que todavía tenemos una exclusión de, 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 de exclusión de IVA en las materias primas de los medicamentos. ¿Hasta cuándo? Hasta lo mismo, hasta cuando dure la emergencia sanitaria. ¿Listo? ¿Qué otros temas tenemos? La suspensión de términos. Sí, la suspensión de términos. Es importante que el gobierno nacional, cabeza de la DIA nuevamente, para temas aduaneros, suspendió los términos de las actuaciones. ¿Qué es suspender los términos? Es decir, esto nos sigue contabilizando. Estamos en una situación de una emergencia como la que vivimos con el COVID. Entonces, no hay plazos que se cumplan. ¿Qué pasó? El gobierno primero hizo suspensión de términos para absolutamente todo. Luego fue disminuyendo los términos de las, de, de las suspensiones y hoy en día, ¿qué términos, qué, ¿qué términos están suspendidos? Principalmente el del almacenamiento de las mercancías. Hoy en día no se están venciendo almacenamientos de mercancías porque desde el 18 de marzo del 2020, del 2020 no se han vencido términos de almacenamiento, no han empezado a correr los términos de almacenamiento. Quiere decir que cuando se acabe la emergencia sanitaria, las mercancías que hayan ingresado desde el marzo de 18 del 2020 hasta el día en que se acabe la emergencia sanitaria comenzarán a contar los términos. Recordemos que los términos de almacenamiento son de un mes, de, son de un mes contados desde la fecha de llegada y en este caso no han empezado a cortar. Aquí ponemos un ejemplo y es una carga que haya llegado el 12 de abril al momento o hasta el momento, ponemos el, el ejemplo, hasta el momento no han empezado a correr los términos. ¿Cuándo van a empezar a correr los términos? Cuando termine la emergencia sanitaria. Cuando termine la emergencia sanitaria, ahí voy a empezar a contar el mes. Antes no. ¿Cómo estamos hoy en día en vencimiento en, en normas transitorias de tipo de, de, de aduaneras? Entonces tenemos, como ya les decía, uno, la emergencia sanitaria que va hasta el 31 de mayo del 2021. Tenemos todos los que son los WAPs altos que también va hasta el 31 de mayo del 2021. Va la exención de IVA que va hasta mayo del 31 del 2021, la exclusión de IVA de materias primas, el término de almacenamiento y demás suspensión de términos, no todos, son algunos específicos, como son las autorizaciones, como son algunos procesos, algunas respuestas a un requerimiento, siguen hasta la emergencia sanitaria, las garantías entregas urgentes, los requisitos de tráfico postal, va hasta el 31 de mayo, los elementos médicos declarados como vitales no disponibles, excepto los tapabocas, los tapabocas ya no están declarados como vital no disponible, 
las ampliaciones de muelles provisionales, puertos y depósitos va hasta el 30 de junio del 2021, ¿sí? Y la extensión de IVA va hasta el 31 de diciembre del 2021. Todas esas normas son de carácter transitorio. Tan pronto se acabe la emergencia sanitaria, empezará nuevamente a contarse, empezarán a generar los IVA en los casos de los productos que no se han generado y así sucesivamente todos, todos, todos estos términos que están relacionados con la emergencia sanitaria. Bueno, no sé si tengamos alguna duda hasta el momento de la, de la transitoriedad de las normas y de lo, de lo, de lo, que, de lo que estamos revisando. No, David, por el momento no hay ninguna pregunta de nuestros participantes. Recuerden que si les quieren hacer alguna pregunta, no duden en hacerlo en el chat, que está totalmente disponible, eh, para que la escriban. Eh, si de pronto quieren hacerla eh, de manera eh, verbal, pues levantan la mano y nosotros le damos el paso. ¿Listo? No, no se preocupen por eso. Yo estoy muy pendiente de acá, pero sin embargo hasta el momento no hay ninguna pregunta. Listo. Hay una figura nueva que se llama usuario apto de beneficios y el usuario apto de beneficios es una figura que comenzó con la resolución 046 que se fue reglamentando hasta que acá hasta que en el año 2020 el gobierno emitió el decreto 1206 y que uy espera un se me fue listo qué es el qué son los usuarios aptos de beneficios son empresas que la dian de forma unilateral y de acuerdo a los criterios de riesgo que tenga la entidad autoriza a una empresa para que pueda utilizar dos beneficios principalmente. ¿Cuáles son los beneficios? Que, bueno, son tres. Uno, levante automático, quiere decir no me inspeccionan las mercancías. Dos, pago consolidado, quiere decir que yo mis tributos a donde los voy a pagar de forma consolidada durante los últimos cinco días del mes siguiente. Y tres, garantía global, y es que hay algunos regímenes aduaneros que requieren garantía, garantía pues con la expedición de una sola garantía pues va a poder utilizar, va a poder hacer todas sus operaciones que están reguladas con garantía. ¿Listo? Para poder empezar a utilizar esos beneficios, pues tienen que tener garantía aprobada por la DIAN. No aplica para que los SALTES, WAPS o EA puedan ser usuarios de beneficios. Entonces, es solo, digamos, un beneficio adicional de cada, una de, las, de, de cada una de las empresas. Si yo incumplo los pagos, perderé todos los beneficios de usuario apto. Entonces, hay que tener un control muy importante con todos los pagos porque el solo hecho de incumplirlo, pierdo los beneficios. El hecho de que la DIAN, dentro de su revisión aleatoria que hace, determine que esa empresa no cumple los beneficios para ser usuario apto, en cualquier momento me quita la autorización. Entonces, lo que uno siempre dice, como, como dicen las abuelitas, que lo que por agua viene, por agua se va. O sea, aquí no hay, digamos, ningún proceso, aquí no hay que hacer requisitos, acá simplemente la DIAN me valida en sus sistemas informáticos el cumplimiento de sus obligaciones y me dice, oiga, usted para mí es un usuario apto de beneficios, me da los beneficios, pero en cualquier momento también me los puede, me los puede negar. Mm, voy acá a seguir, ta, 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 espérenme un segundito, ta, 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 listo. Usuarios aduaneros permanentes. Entonces, usuarios aduaneros permanentes es una figura que ya se va a acabar, que ya no está, que, que, que ya no está regulado. Eh, solo los que son UAPs hasta el momento pues pueden seguir haciendo las, las, las operaciones hasta cuándo, hasta cuando dure la emergencia sanitaria. ¿Qué requisitos eran esos usuarios aduaneros permanentes? Pues tenían unos requisitos que eran operaciones de 5 millones de dólares y 100 declaraciones, tenía que cumplir los dos. O dos, un programa de Plan Vallejo. ¿Qué prerrogativas tenía? Tenía lo mismo, el levante automático, el pago consolidado, la garantía global y tenía una modalidad que se llamaba modalidad, o que se llama, porque todavía como están existiendo, la modalidad de procesamiento industrial. Tenía unas obligaciones expedidas, tenía un régimen sancionatorio específico eh, y tenía una transitoriedad y eran los beneficios como tal. Los beneficios hasta cuándo iban, hasta, como les dije, hasta el 22 de marzo del 2020. Esto pues se ha ido prorrogando. Hoy en día estamos hasta el 31 de mayo del 2021. Ya hablamos de la figura de WAP, ya hablamos de la figura de usuario apto, ya hablamos de la figura WAP y ahora vamos a hablar de una figura que es muy conocida y que es muy vigente y que cada vez está tomando más importancia y es el operador económico autorizado. Entonces el operador económico autorizado es una autorización que otorga la DIAN ¿A quienes A exportadores, a importadores, a agencias de aduana a puerto. ¿Por qué solo esas cuatro empresas? Porque la, la, el, la autorización ha sido un tema, sistem ha sido un tema eh, sistemático, no, ha sido un tema gradual en el cual em 
empezaron con los exportadores y así mismo se han ido subiendo, sumando los diferentes actores de la cadena de, sumin, de, la cadena de suministro. ¿Cuál es el cumplimiento? ¿Cuándo, ¿Cuándo me da la autorización? Cuando yo cumplo requisitos y condiciones. Básicamente lo que yo voy a hacer es un, pro, es un programa de prevenir actividades ilícitas en las que se encuentran lavado de activos, contrabando, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancia para el procedimiento de narcóticos, terrorismo, financiación del terrorismo y tráfico de armas. Lo que yo busco, lo que tengo que buscar con OEA es que yo haga procesos, procedimientos, formatos, acciones, controles, de tal manera que evite que mi empresa vaya a, prevenir, vaya a, vaya a ser objeto de que terceros, al margen de la ley, utilicen a mi compañía para esos delitos. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Pues controles de con quién trabajo, controles de mis empleados, controles de mis clientes, controles de mis proveedores, controles de toda mi cadena logística. Cero EA pues tiene unos beneficios como es el pues, ser operador seguro y confiable, también le dan levanto automático, también le dan pago consolidado y lo que busca es toda una operación, digamos, fluida por un tema de confianza. Esta figura de OEA eh, comenzó, los antecedentes de esa figura empezó acá en el año 2001, cuando fue el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos. En Estados Unidos se creó la figura del CityPad. Luego el CityPad, la Organización Mundial de Aduanas, tomó como una muy buena práctica el CityPad. Entonces comenzó a implementar la figura y la recomendó, digamos, a todos los países miembros de la OMA. A esa sí que en Colombia la figura empezó en el 2011, en el 2016 para importadores, en el 2018 agencias de aduana y a puertos, instalaciones portuarias, empezó en el 2020. Luego seguirán las zonas francas, los transportadores, agentes de carga, todos los usuarios de la cadena de suministro en algún momento van a poder ser OEA. OEA es una figura que es voluntaria, que le da beneficios a la compañía como tal, pero lo más importante es que le da beneficios a toda la cadena de suministro. Bueno, ¿por qué? Porque desarrolla sistemas seguros de tal manera que toda la cadena pues, pueda ser segura dentro del proceso. Eh, vamos tratando de esperar un minuto. Listo. ¿Cómo es el procedimiento de la OEA? Lo primero que se hace para el proceso de la OEA es un autodiagnóstico, es validar si yo estoy cumpliendo con mis requisitos y mis condiciones. Luego viene una toma de decisión de la compañía. Dejamos ahí la toma de la decisión porque es una decisión bien importante porque en las compañías grandes, pequeñas, medianas, el OEA tiene esa particularidad que no está enfocada solo a empresas grandes ni a empresas pequeñas, es cualquier tipo de empresa que quiera realmente hacer un programa de seguridad y un programa para evitar todas esas, todas esas conductas. Luego viene la preparación e implementación. Yo presento la solicitud ante la DIAN. La DIAN lo primero que me va a hacer es evaluar las condiciones, y las condiciones es, son situaciones como tal que tenía la compañía, eh, como estar inscrito en el RUT, tener tres años de vigencia, tener un concepto favorable de riesgo. Luego de eso, la DIAN me acepta o me rechaza la solicitud de OEA. Vienen unos análisis por los entes de control, visita de validación, en todos los casos hay visita de validación, hoy en día por todo el tema de pandemia se están haciendo algunas visitas de forma remota, vía videollamada y verifican que la compañía cuente con todos los requisitos y, y todo que esté dando cumpliendo los requisitos me generan algunas acciones requeridas luego me emiten los conceptos técnicos y ya tiene la autorización o negación, o negación del OEA si me lo niegan pues tengo el recurso de reposición el OEA es de vigencia indefinida ¿sí? Sin embargo, la DIA puede hacer visitas de revalidación cada dos años. En dado caso que se cometan algunos errores, puede haber interrupción provisional o puede, me pueden cancelar el OEA, la autorización. Hoy en día, ¿cómo está la figura acá en Colombia? Cifras de marzo del 2021 por la DIAN, tenemos eh, actualmente 343 OEA. Les voy a dar unas cifras para que se hagan, para que hagan el, el, el cálculo. Los UAPs, quiere decir los importadores, ¿sí? los importadores de los beneficios en el año hace dos años, era, llegaron a ser mil UAPs. Hoy en día solo el 20%, solo 200, todavía han pasado a ver. Entonces ahí estamos hablando de, un, de, de cerca de 800 empresas que en algún momento van a querer ser OEA. Entonces es una figura que es muy vigente, que, 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 que ha despegado de a poquito, pero que ahí hay un, un, una, 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 una fuerte gestión que debemos hacer nosotros ya sea como estudiantes, como profesionales. ¿Por qué? Porque las empresas, todas las empresas van a querer migrar a ser OEA. No solo los importadores, no solo las agencias de aduana. Agencias de aduana, hablemos de agencias de aduana. Agencias de aduana, hay 17, yo sé que las últimas que han salido no están ahí, yo creo que estamos hablando de 20 agencias de aduana, de las cuales hay 120, 130 agencias de aduana autorizadas y todos los días siguen saliendo agencias de aduana. 
Entonces, es un, es, un, es, un, es un tema muy importante que debemos tener nosotros dentro de nuestros parámetros de consulta, de estudio y de revisión, la figura del operador económico autorizado. Adicionalmente, porque es una figura internacional, porque es una figura que sigue, consigue en constante evolución y que aquí después van a entrar los depósitos, las transportadoras, los agentes de carga, cualquier empresa que tenga que ver con un proceso de importación y exportación va a tener que estar en la figura de la OEA. Bueno, los UATS, que los llamamos UATS porque son, los que, son aquellos que están en la figura de, 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 en, el, en el proyecto de modificación que les comenté y se llama usuario de anero trámite simplificado. Y básicamente son los mismos usuarios aptos, ¿sí? Solo que tiene algunos requisitos, tiene un comité integrado que es algo, es una novedad que saldrá cuando salga el proyecto de modificación. Trae otros beneficios como corregir declaraciones presentadas durante el mes sin la autorización de la DIAN y donde trae beneficios de tráfico fronterizo y transporte entre ciudades. Establece cómo se pueden perder los beneficios. Hoy en día el usuario apto simplemente con el incumplimiento del pago ya pierde los, los, el, el beneficio del usuario apto. Acá, digamos, en el usuario apto menciona la reincidencia en el incumplimiento del pago, que es diferente, digamos, a cómo está hoy en día el usuario apto. Edwin, discúlpame, tenemos tres preguntas de Claudia. La primera es, tengo una pregunta, ¿qué requisitos tiene la DIAN para reconocer a un usuario como usuario apto? Requisitos como tal la DIAN no tiene establecidos, simplemente la DIAN dentro de su sistema de administración de riesgo determina cuáles son las empresas que le debería dar esos beneficios y se los comunica, de hecho ni se los comunica por resolución, sino se los comunica mediante un correo electrónico, diciéndole señor usted fue autorizado como usuario apto, pero los, los requisitos como tal la DIAN lo que tiene es dentro de sus criterios de administración de riesgo. Ok, la segunda pregunta es, ¿se puede decir que un usuario apto es un usuario de riesgo bajo? Es el mismo, lo que pasa es que ha tenido diferentes nombres, entonces lo primero se llamó usuario de riesgo bajo y luego se llamó usuario apto, pero sí, es el mismo tipo de usuario. Ok, y la tercera pregunta es, ¿cuánto, cuánto es el tiempo para reconocer a un usuario adonero como OEA? ¿Cuánto tiempo se demora en la implementación? Me imagino que es la pregunta. Es bien, o sea, yo he tenido, yo he tenido un segundito que tengo problemas aquí con la carga. He tenido, he, tenido, he tenido clientes en los cuales el proceso tanto de implementación y de autorización se puede demorar casi dos años. Hay en otros que el proceso ha sido muy rápido. Hace poco recibimos la resolución de una agencia de aduanas que el proceso fue extremadamente rápido. Nos llamó la atención porque se demoró cerca de un año Mientras se hizo la, la solicitud y la autorización, un año y dos meses se demoró. Eso es un muy buen tiempo. Pero tenemos otras empresas que llevamos dos años y medio y a pesar que ya se hizo la solicitud, que las acciones requeridas, eh, se empalmó con otro tema, ha sido bien demorado, ya llevamos dos años en ese proceso. Entonces es muy relativo el término que se tiene tanto para la, para la implementación, la erradicación y el tiempo que se, que se puede demorar dentro, de la, de, dentro del proceso de implementación. Listo, perfecto. ¿Listo? Un segundo. Que muchas gracias, dice Claudia. Listo, con mucho gusto. Al final, digamos, de este resumen que hemos hecho, tenemos estas cuatro figuras que son muy parecidas, pero tienen, eh, tienen, un, tienen una característica en común, y es que todas tienen el beneficio, el famoso beneficio del pago consolidado y del levante automático. Entonces, estas figuras... Son, esta figura del UAP es una figura que ya se está acabando, el OEA es una figura que ya está viva y que está comenzando a, digamos, a, 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 a engrandecerse como tal. El usuario apto, que es una nueva figura, que no se está acabando con el OAP, sino al revés, está comenzando. Y UATS, que es la que está en el proyecto de modificación del decreto, que es usuario, usuario de manera de trámite simplificado. Bueno, entonces no sé si tengamos alguna pregunta hasta el momento. No, Edwin, solamente esas de Claudia. Listo. Con respecto al usuario, a, a, a la transitoria del UAP, que yo les decía que se ha ido prorrogando desde el 22 de marzo, aquí tenemos las fechas que se han ido prorrogando por la emergencia sanitaria. Hoy en día, el UAP va hasta el 31 de mayo del 2021. El decreto 436 establece que para que el usuario de dinero permanente pueda tener vigente su autorización, 
tiene un requisito y es tener la garantía por tres meses más. Quiere decir que hoy en día los UAPs deben tener póliza hasta el 31 de agosto. Independientemente que la figura vaya solo hasta el 31 de mayo, tienen que tener garantía hasta el 31 de agosto. Los que se, cuando se prorrogó la emergencia sanitaria, las pólizas que se vencían dentro de este periodo, tenían que erradicar la prórroga hasta el 31 de agosto. Si mi garantía iba después del 31 de agosto, no había necesidad de modificar como tal la garantía ante la DIAN. Bueno, listo. Aquí vamos a hablar algo de unos pro, pronunciamientos de las entidades, digamos, que ha tenido la, la, la DIAN, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Eh, como les decía, yo les voy a dejar acá la presentación, sin embargo, pues vamos a, eh, a aquí quedan, digamos, los conceptos, todos los conceptos, valga la, 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 la cuña, los pueden consultar muy fácil por Legiscomex, ustedes entran a Legiscomex, ponen el número, ponen la fecha, ponen el eje temático y él automáticamente los lleva todo el concepto donde ustedes lo puedan bajar. Básicamente en operación aduanera, ¿qué temas, ha, qué, qué temas han, ha, han sido modificados durante los últimos años que sean urgentes? Uno, sobre todo el tema del sistema informático aduanero. Resulta que la DIAN estableció que dentro de los errores que podría tener sancionables era el uso indebido del sistema, uso indebido del sistema informático aduanero. Pues se le preguntó a la DIAN porque es que los conceptos se dan por preguntas o de que la DIAN mismo quiere, agravar, quiere, quiere aclarar o, o por consulta en particular, pues se le preguntó a la DIAN cuándo se consideraba uso indebido del sistema informático y pusieron dos ejemplos. ¿Qué pasa cuando yo acepto una declaración y vuelvo a aceptar una declaración con el fin de bajar la tasa de cambio, porque los tributos de son vigentes al momento de la tasa de cambio. Entonces, la DIAN dijo que esa actividad no se podía hacer. Adicionalmente, se le preguntó, ¿qué pasa si yo acepto una declaración y resulta que antes de solicitar selectividad, de solicitar levante, me doy cuenta que hay un error? ¿Puedo presentar una nueva declaración y dejar esa como si no existiera? La DIAN dijo que no, que desafortunadamente esas conductas se podrían entender como uso indebido del sistema informático aduanero. En operación aduanera también se le preguntó que qué pasaba con los seriales de los motores, que si se podían grabar dentro, estando en término de almacenamiento, la DIAN dijo no, la mercancía como tal deben traer los, ya los, los, los seriales y habló en un, un producto específico, los motores, digamos, de los, de los vehículos. La DIAN ha, 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 ha sacado varios conceptos con respecto al tema de la, del análisis integral, donde ha dicho que, hay que, hacer una, que, que la autoridad aduanera debe hacer un análisis profundo de toda la operación y no simplemente mirar unos documentos, sino realmente que hay libertad probatoria y que yo puedo revalidar todos los documentos. Eh, ¿Qué otros cambios en operación aduanera han existido? Eh, los, los errores en marca o descripción parcial incompletas después de los 30 días no se puede legalizar, algo que habíamos hablado. De los registros de importación, que es un documento, un visto bueno que yo debo, yo debo someter, salió un concepto que será el 1320 donde decía qué pasaba si yo cometí algunas inconsistencias sobre ese registro. El registro, dijeron que el registro no era válido, luego el Ministerio, por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como entidad competente, aclaró que se debe también hacer un análisis de todos los documentos y quitó, digamos, ese, ese tema que tenía la DIAN, que cualquier error, por sencillo que fuera en el registro de importación, pues hacía que mi, que mi, que mi registro no iba a tener validez. ¿Sí esto? Eso en cuanto a operación aduanera, en cuanto a declaraciones de importación anticipada, sigue el tema de las anticipadas. Las anticipadas es una declaración que se presenta antes de que llegue la mercancía y hay algunas que son obligatorias y otras que son voluntarias. Pues, ¿qué está pasando con las anticipadas? Las anticipadas que son obligatorias, tengo unos términos antes de que llegue la mercancía. Quiere decir que si la mercancía me va a llegar, hoy es, hoy es si la mercancía viene de de un puerto que es considerado trayecto corto por la normatividad, yo tengo que presentarlo con dos días de anticipación. Quiere decir que si la mercancía va a llegar el jueves, yo tengo miércoles, yo tengo martes, yo tengo que presentarla máximo el martes. ¿Qué pasa si yo la presento no el martes, sino el miércoles? Pues es una declaración que no produce efecto, quiere decir una declaración que no se presentó. Y al no presentar las declaraciones de importación de forma anticipada, lo que se está generando es que la declaración como tal no existe. Entonces, pues debo cumplirlo. ¿Qué pasa si no presento esa sanción y yo me doy cuenta cuando llegue la mercancía? Pues pago una sanción. Esas son de 300 VTs que corresponde más o menos a 10 millones de pesos. Entonces, para que lo tengamos presente, las declaraciones anticipadas están siendo un dolor de cabeza para los importadores, desafortunadamente, porque el, el atraso o, o el adelanto de las motonaves hace 
eh, de las embarcaciones hace pues que yo no pueda cumplir esos términos que son de obligatorio. Adicionalmente con las anticipadas, si yo presento anticipadas que son voluntarias, también debe cumplir el término como si fueran obligatorios, sobre todo en temas aéreos y en trayecto corto. Trayecto diferentes al corto no se presenta esa situación. En cuanto a agencias de aduana, eh, la responsabilidad de las agencias de aduana, básicamente los conceptos han enfocado que a pesar que el importador contrate una agencia de aduanas, la agencia de aduanas es el responsable por toda la información que dejan las declaraciones de importación, que la agencia de aduanas debe validar como tal que él es la mercancía y que tiene las facultades de hacer inspección previa, inspección previa, revisar, entrar a mirar la mercancía y una vez entrar a mirar la mercancía, saber de qué se trata, cuál es la composición, cuál es la descripción, cuál es la información. Entonces, la responsabilidad de las agencias de aduana, cada vez los conceptos van más enfocados. Adicionalmente, se está revisando un tema por parte de la DIAN en cuanto a la intervención de terceros, como son agentes de carga, como son unas empresas llamadas operadores logísticos, que hacen una, un proceso entre la agencia de aduana y el importador, ya sea por temas logísticos, ya sea por facilidad, entonces, hay unos temas de responsabilidad en el agenciamiento aduanero que es muy importante que los, que, los, que, lo, que los validemos y los repasemos. Con temas de OEA, básicamente los, 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 los conceptos van encaminados a que, a que sí existen los beneficios, a que no tienen que presentar declaración anticipada, a unas obligaciones que no pueden tener deudas ante la DIAN, ¿cierto? Eh, reafirma todas las posibilidades que tienen que no tienen necesidad de las, de las, de las excepciones de, la, de las garantías que si una, una agencia aduana se vuelve OEA esa empresa sí puede realizar los otros labores que ahorita les dije que están prohibidas pues para los OEAs, OEAs es excepción como tal y puede prestar todos los servicios en reembarque, el reembarque es la salida de mercancías cuando la mercancía llega aquí al país y necesitamos re, reembarcarla dentro del término. ¿Cuál ha sido el, el inconveniente que ha existido el reembarque a forma y a manera de conceptos ha llevado a un cambio en las obligaciones? Y es que aquí, como ven en la gráfica, el término de almacenamiento es un mes. Resulta que la norma establece que la vigencia de la solicitud de autorización de embarque, que es el documento para exportar la mercancía, también era de un mes. Entonces, normalmente, de acuerdo a la norma, uno podría decir que uno tenía la, el mes de almacenamiento más dependiendo cuándo hacía la solicitud de autorización de embarque, un mes. Pues la DIAN ha conceptuado que no, que el reembarque tiene que salir dentro del término de almacenamiento. Esto, se puede, esto, esto reviste mayor importancia ahora que se venza, que se empiecen a correr los términos de almacenamiento cuando se levante la emergencia sanitaria o cuando la DIAN saque por resolución el, la restitución de esos, todos esos términos. ¿Por qué? Porque van a empezar a contar términos de muchas mercancías que han estado almacenadas seis meses, ocho meses, hasta un año, si llegaron el 19 de marzo. Entonces, acá, importante el tema de la posición de la DIAN que ha tenido con el tema del, del reembarque. En régimen sancionatorio, básicamente, las aclaraciones que ha hecho la DIAN es sobre todo el tema de los allanamientos, recordando que el allanamiento es una, es una forma en la cual el, 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 el importador le dice a la DIAN, oiga, DIAN, me equivoqué, pago la sanción, pero reduzco el valor de la sanción, de tal manera que no vaya a tener, digamos, que, que no sea tan alta la sanción y que la administración no se desgaste llevando esos procesos sancionatorios y de tal manera lo pueda, pueda hacer, obviamente, un proceso mucho más rápido sancionatorio. Entonces, el allanamiento, los conceptos que han salido han sido enfocados es quién es el responsable para esa sanción y cómo se debe hacer todo el proceso del allanamiento. Bueno, entonces, hasta aquí, digamos, eran los, los, los temas que nosotros les, les, les queríamos contar, sobre todo el tema de las sanciones, de los reembarques, las figuras que están saliendo ahora que están siendo muy importantes, como es la del OEA, la del usuario apto, la del, la del usuario de dinero permanente, que es una figura que está, ya se está acabando, pero pues por todo el tema de emergencias sanitarias, pues, pues siguen, digamos, eh, cont continuarán, quién sabe por cuánto tiempo más, porque no sabemos hasta cuándo va a durar esta emergencia sanitaria. Thank you.